good morning students today i am going to discuss the different types of ratios last class have seen what is ratio and what is the meaning of accounting ratio then what are the objects and this how the ratio helps management and other interested parties the next topic classification or types of ratios the accounting ratios are mainly classified on three bases first according to financial statements ratios according to financial statements then this classification is also known as structural classification or traditional classification then i am perlenary according to financial statements there are two financial statements that is balance sheet and profit and loss account or income statement then according to this classification there are three types of ratios the balance sheet ratio then profit and loss account or income statement ratio and mixed or composite ratios first balance sheet ratios then balance sheet ratios are perla namak ariyam this ratio expresses the relationship between two items appearing in the balance sheet the accounting ratio nu vannal is a relation between different items given in the financial statements aan appo balance sheet ratio nu varnal balance sheet il thannirikkuna different items thammulla relationship express cheyna ratios aan allengil ratios are calculated by the by using the figures taken from a balance sheet balance sheet il ninnu items eduthittu nammal kandupidikkuna ratios aan nu parayunnathu balance sheet ratios balance sheet ratio example current ratio current ratio nu parna ratio of current assets to current liabilities aanu appo current asset um oru component current asset um matte component current liability aanu idu rendu balance sheet il ullad aanu then proprietary ratio adu proprietary fund to outsiders fund aanu then appol thane fixed asset ratio fixed asset to shareholders fund undavum adu pol thane long term borrowings undavum idokke items okke ഈ റേഷ്യോസിലൊക്കെ ഇതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഐറ്റവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് നമ്മൾ പറയും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോ ഓർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ദെൻ ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഐറ്റംസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് ടേക്കൺ ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ഇൻ അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് സെയിൽസും രണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഐറ്റംസ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ദെൻ സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ദെൻ മൂന്നാമത്തത് വരുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ഓർ മിക്സഡ് റേഷ്യോസ് ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഓർ മിക്സഡ് റേഷ്യോസ് അപ്പൊ ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് ഓർ മിക്സഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് എക്സ്പ്രസസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഐറ്റം and a balance sheet item അതായത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഒരു ഐറ്റവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഒരു ഐറ്റവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് റേഷ്യോസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് വൺ ഐറ്റം ഫ്രം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് അനദർ ഐറ്റം ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഒരു ഐറ്റവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദെൻ ടേൺ ഓവർ മീൻസ് സെയിൽസ് ആണ് ദെൻ അപ്പൊ സെയിൽസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോക്
ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ദെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റും നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റേഷ്യോസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് ഓർ മിക്സഡ് റേഷ്യോസ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് റേഷ്യോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ റേഷ്യോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസിന്റെ ബേസിൽ റേഷ്യോ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈമറി റേഷ്യോ എന്നും സെക്കൻഡറി റേഷ്യോ എന്നും പ്രൈമറി റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷ്യോ അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി റേഷ്യോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡിന് എത്ര ഭാഗമാണ് റിട്ടേൺ ഉള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് മെഷേജ് ദ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് ബിസിനസിന്റെ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് മറ്റ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആയിക്കോട്ടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ പ്രൈമറി റേഷ്യോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ അത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അത് പ്രൈമറി റേഷ്യോ ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന റേഷ്യോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാം ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഫങ്ഷൻസിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനും അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ഫങ്ഷൻസിനനുസരിച്ചുള്ള റേഷ്യോസ് ആണ് ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻസ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് റേഷ്യോസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ദ ഫങ്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ റേഷ്യോയും എന്താണ് ഫങ്ഷൻ ഏത് ഫങ്ഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി ഷോർട്ട് ടേം സോൾവൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ഈ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫേം ടു മീറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെയിലി ഓബ്ലിഗേഷൻസ് വിതൗട്ട് എനി ഡിലേ ഓർ ഡിഫിക്കൽറ്റി അതായത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്താനുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം സോൾവൻസി ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം സോൾവൻസി കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ തരം റേഷ്യോസിനെ കുറിച്ചുമാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലിവറേജ് റേഷ്യോ ഇപ്പൊ സോൾവൻസി രണ്ട് ുണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം സോൾവൻസി ഉണ്ട് ലോങ് ടൈം സോൾവൻസി ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം സോൾവൻസി ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ടേം ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ലോങ് ടൈം സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ടൈം സോൾവൻസി അപ്പൊ സോൾവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈം സോൾവൻസി അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് ദെൻ അത് പറയുന്ന ലിവറേജ് റേഷ്യോ ഇത് ഇത് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലിവ ലിവറേജ് റേഷ്യോ
the resources or assets of the firm either this ratio indicates the efficiency of the management in utilizing various resources or assets belongs to a firm either or is the amount of thinner I will allow asset selling line the resources are the extra mother may efficient diet on our utilize another either can't get in the ratios on a activity ratio or Turnover ratio itu baru ini. Ada ini ratio yang kita nak kita siap management dia, ini resource utilisation, entah macam mana efisien dia. For example, pernah stock turnover ratio itu, stock entah macam mana sales side tu makan dengan dia, lepas itu ada turnover ratio, then debtors turnover ratio, then ini ratio ni turnover ratio, turnover ratio. Alangkah aktiviti ratio ni, anda baraya. Apa itu lakukan basic itu? Kena sales ana, dah ni turnover ratio ni baraya. Nampak, orang orang resource itu sum sales ana itu makan na time. Ada aktiviti ratio. Then next beri nada profitability ratio. Profitability ratio ni mana? Ia perlu nama kerja itu macam mana? Profitability or operating efficiency of the firm. Ada firm ini de profitability suji pi kena ratio sana profitability ratio sahaja ini de Profit, etri ane profit earning capacity etri ane itu, nama kita profit dalam loss account deposit profit ni amount itu nak anda simply profitability ratio nak kita nama kita, betul tak? Ane conclusion itu, apa itu about the profitability of a business concern ni de, ini example berana gross profit ratio, then operating ratio, return on investment ni de gross profit um sales, orang ni operating profit um sales, orang ni return on investment ni cakap capital employed um return on dalam return um Capital employed dalam bila proportion ana, tu itu kaya ana important ni adalah profitability ratios. Then next beri nada market test ratio. Market test ratio de function ni 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 objek ni dah jadi. It is used for evaluating the shares and the stocks which are traded in the market. Ada market ni le securities list ni ada securities list ni securities ana ni lah securities ni de price um, adi ni de Macam karya yang lakukan return, ada sesuatu yang cerita karya yang lakukan suji pikir na ratio sana market test ratio itu baru ini ada. Ini example baru na earnings per share ada. Beri share anda melale, entri anu earnings. Apa matlam earnings ni? Nampar of shares on divide ini dalam lakukan earnings per share itu. Matlam earnings entri anu baru ini dalam kerjanya kurang simple anu. Beri share anda melale, ada beri share anda melale anjir riba earnings gitu. Nampar na lalu share batu riba de share anu ini earnings anjir riba. Nampar na muka pertama ni ada profitable Jadi, orang yang ini as ah share ini market market ini share market conditions, nama kita pertama ni asal si ambat itu, then abal dividend per share, itu orang ikut di share ni melayu orang guna dividend, then abal tu nih dividend payout ratio. Dake market test ratio de example sana. Apa functional classification le? There are five types of ratios: liquidity ratio, then Short term liquidity gani kena, leverage ratio, long term solvency gani kena, activity ratio itu, resource utilisation efficiency gani kena, profitability ratio itu, sahaban dene profitability measure ini ratio sana, then market test ratio, itu market le share sini macam security le, beli macam karya yang laku terima ni kena ratio sana. Ini sahaja the main classification itu according to financial statements, then according to importance and according to functions then next topic interpretation of ratios for ratio analysis in the ratio analysis and ratio analyze yeah for computation matram well in the interpretation of the middle topic in the bottom on a but any honor ratios number in the party of ratios in the party and I'm gonna calculate either ratios other satisfactory on all a good down a link in other motion not satisfactory on all the economic conclude is any conclusions the mother conduct an amingular and I'm going to interpret the chain I'm in killer number for the standard one I didn't and then you know which number come very in a penny on a number a ratio so good down all a satisfactory on all a very good down all in the not satisfactory on all the number of interpret in the union on the well interpretation the one not drawing conclusions based on ratios I don't know calculate either ratios in a which one the number of conclusions and the conclusion on the number of performance good down a profitability good down a liquidity position good down a the number of conclude to you on up a conclusion start to name your number in the brain reputation or a year then ratios are compared with the certain standards or benchmarks up and I'm a conclusion not a draw chain I'm in gila 
അല്ലെങ്കിൽ അത് റേഷ്യോ ഗുഡ് ആണോ അല്ലെ ബാഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റേഷ്യോസ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കുമായിട്ട് നമുക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ എന്തൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇന്റർപ്രട്ടേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റേഷ്യോ സിമ്പിൾ ആ റേഷ്യോ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് അതിന് മുന്നിൽ ഒരു ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വേണം അപ്പൊ ആ ക്രൈറ്റീരിയ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ അതായത് ഇന്റർപ്രട്ടേഷന് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിലെ ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ഈ കറണ്ട് ഇയർ റേഷ്യ കറണ്ട് ഇയറിലെ റേഷ്യോസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ സെയിം റേഷ്യോസ് വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇപ്പൊ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റേഷ്യോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ റേഷ്യോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതായത് പാസ്റ്റിലുള്ള ഫിഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള പാസ്റ്റിലുള്ള റേഷ്യോസ് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഇയർ റേഷ്യോനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റേഷ്യോസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ റേഷ്യോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് ഓൾഡ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്നാ പറയുക ഇത് ട്രഡീഷണൽ ഓർ കൺവെൻഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർ സെർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റേഷ്യോസ് അതായത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷ്യോസിനൊക്കെ ഓൾഡ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പാരിസന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറണ്ട് റേഷ്യോയ്ക്ക് ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളത് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പം അത്തരം സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ മറ്റത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റേഷ്യോ ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടേക്കൺ ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറെ ഫേംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഫേംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പത്ത് ഫേമിൻ്റെയും കൂടി ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കുക ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മൊത്തത്തിലുള്ള എത്ര ഫേംസ് ഉണ്ട് എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടോ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ റേഷ്യോസ് എടുത്തിട്ട് ആ റേഷ്യോയുടെ ആവറേജ് എടുക്കുന്നു അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിന് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവറേജ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുള്ളതാണ് റേഷ്യോസ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണോ മറ്റേറ്റവും നല്ല റേഷ്യോസ് ഉള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണോ ഇത് മീൻസ് പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ റേഷ്യോസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ റേഷ്യോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോസ് മേ ബി പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അതായത് ചില മേഖലകളിൽ ഇത്രയായിരിക്കണം റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ആ റേഷ്യോസ് ഇത്ര ആയിരിക്കണം എന്നൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വൽ റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നുകിൽ അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ റേഷ്യോസ് 
liquidity ratio ने मच्छे दी पेरे बरेम short term solvency अन्द बरेम अब एंद आण liquidity ratio liquidity ratio refers to the firm's ability to pay current liabilities out of its current assets अब एंद स्थावर अत्तिन अद इंदे short term obligations उन्द short term obligations नम्मल परन्नाल पोरी वर्षत नुल्ली कोड़त्तु दिर्केंड दाय कोरे बाध्यदगल उन्द अप दैनंदिन प्रोर्थन माट बंद पड़्ड पल पल payments नड़त्तन आ payments नड़त्तन दिनी वेंडीट्ट कोरे amount current assets इल इन्वस्टियम अब current assets वेच्चोंड pay or discharge its short term obligations without any delay or difficulty either buddhi mut illa ad allengil kala thamasam illa ad dainandina pravartanangal avashyamaya panam kandatha adana short term liquidity kondu uddheshikkunna then liquidity ratios are used to measure the liquidity position or short term financial position of a firm either oru sthapanathinte liquidity position ayda ayinu cash kandathanulla chirungiya petta chirungiya samayathinullilu cash kandathanulla sthapanathinte kalivu alle ayinde short term financial position of a firm ayida oru firm ini rendu tharam capital aanu vendathu working capital um fixed capital um appo working capital nu parayna avare dainandina pravartanangal kaavashyamaya capital aanu then Fixed capital अन्द वरहिंद आइंटे fixed assets इलोक्के invest इन्दे नुल्ला capital आण इए working capital आण इए current liquidity position तीरिमानिक्किन्द गड़गम एद determine चेहिंदद working capital आण इए current ratios are highly helpful to creditors and banks who provide short term credit इए current ratios प्रदानम आयट्टुम उभियोईकिन्दद अलग अवेरे क्रेडिट चाहिए इसी नेम अब बोलते हैं बैंक ऑफ ड्राफ्ट चले शॉर्ट टाइम लोन्स तक को डूट करना बैंक अद बोले लल फिनांस इंस्टीट्यूशन संबंधित जो आना ये करंट रेशियोस कोड द लाइट हेल्पफुल कारण हम अवर को पट्टन द पनम मार्की कोड कान साबन अतिने अदने कैपेसिटी उन्नो इन्हों प्रधानपेट liquidity ratio, अपने यहां liquidity ratio से वरन्यों, current assets हुँ, current liabilities हुँ, आने दिले main आइट वेरिन्नद, अप्प current assets हुँ, current liabilities हुँ, नम्मुल्ला difference आणु, नम्मुल्ल working capital, अप्प working capital position आणु विड़े measure रहिन्नद, अप्प प्रधानपेट liquidity ratio हुँ वरहिन्नद, current ratio, then quick ratio or liquid ratio हुँ वरहिम, then third one, absolute liquidity ratio, इ मून ratios हुँ, इलिक्कुडिटी पोसिशन, short term financial position आण, measure एन अले, short term financial position, measure एन एनी use एन रेशियोस आण, current ratio, quick ratio, अदो वोले, absolute liquidity ratio, अब इद वरो रेशियोस में एंगे नियाण, कंड़ विडिकिन नो कामक, अईले, first, current ratio, current ratio अन्द वरनाल, is the oldest of all financial ratios, अधिदु, पलरे एकाल मुंबु मुदले व्योविच्च वेरुन्ना, liquidity position, सुजिपिकिन यहले measure यहने नी वेंडी, सदार नेट स्थावनंगल यूसी इन्यो ratio आण, current ratio अन्द वरेंदु, then, this is the most common ratio for analyzing liquidity or short term financial position, अधिदु, इस स्थावन अथिन्दे, liquidity अल्लेंगिल, short term financial position, measure जेएनल एट्ट्यू, common आयट्ट यूज एएनल, ratio आणु, current ratio उन्द वरेंदु, पेंद आणु, current ratio, current ratio is the ratio of current assets to current liabilities, एदु, current assets उन, current liabilities उन, तम्मिल उल्ल, proportion अगे आ ratio आण्क्यान नम्मल परिया current ratio एन्न वरिया इक current assets एन्न परनाल assets which can be converted into cash within a short period of time normally within account within one accounting period अब वोरु चुरिंगिय कालम उन्ड cash आक्की मार्ट्टन अले cash आट्ट मारप्पेड़न्न Assets in our number of the current assets in our accounting period in our cash aki maata on the cash item maata per the automatic item cash item maata per the assets on 
അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വിച്ച് ആർ റീപേബിൾ വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി വിത്തിൻ വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതായ ബാധ്യതകളെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് അസറ്റ്സും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം കറണ്ട് അസറ്റ്സും ദൻ മൊത്തം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷൻ കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ദൻ ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് റേഷ്യോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് അതായത് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കേഴ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ഇത് ബാങ്കുകളൊക്കെ ഷോർട്ട് ടൈം സോൾവൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് അതായത് കറണ്ട് അസറ്റ്സിന്റെ കറണ്ട് അസറ്റ്സിനെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റ്സും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസുമാണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വിത്തൗട്ട് എനി ലോസ് ഓഫ് ടൈം ഓർ വാല്യൂ അതായത് അസറ്റ്സ് ക്യാഷ് ആക്കി പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അസറ്റ്സും നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില അസറ്റ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂയിലൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടം വരും അപ്പം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വിച്ച് ആർ റീപേബിൾ വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറേ വർഷത്തേക്ക് ഒന്നും ഒരു കടത്തിന് തരില്ല ചില മാസങ്ങളായിരിക്കും തരിക മാസം ഒരു മാസം അല്ലെ രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മാസം അങ്ങനെ മാസങ്ങളായിരിക്കും തരിക എന്തായാലും ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകളെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് റേഷ്യയുടെ കോമ്പണൻസ് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് ദൻ ഏതൊക്കെ അസറ്റ്സ് ആണ് കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ക്യാഷ് ആക്കി നമുക്ക് വാല്യൂയില് നഷ്ടം വരാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ദൻ മാർക്കറ്റബിൾ ഓർ ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് ദെൻ മാർക്കറ്റബിൾ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിട്ട് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് വാല്യൂ നഷ്ടമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മറ്റു വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് മാർക്കറ്റബിൾ ഓർ ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഷോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് മണി അറ്റ് പോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് പോലെയുള്ള ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണ് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധനങ്ങൾ കടത്തിന് വിൽക്കുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ദൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അതേപ
bills receivables sundry details stock or inventories then work in progress prepaid expenses idana current assets nu parayna then mattoru component current liability aanu current liabilities include sundry creditors ay namukku kadathine sadhanangal thaan nammal supplies sundry creditors then bills payable then avaru edukkuna avarku nammal bill accept cheythu koduthittundengil bills payable then next outstanding expenses ay the expense or period le expense nammal korchu lag cheyittaanu kodukkunengil angane ee varshathe expense nammal korchu adutha varshaanu korchu kodukkunengil adha nammal outstanding expense parayunathu then next നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ് ഏത് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് വാങ്ങുന്ന വായ്പകൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കും ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിന് മേലെയുള്ള ടാക്സ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ അട് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകളാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് പേയബിളും അത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിന് മേലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ഡിവിഡൻഡ് അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് ബാങ്ക് നമ്മളുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന്റെ മേലെ നമ്മൾക്ക് അധികം എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി തരും അപ്പോൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി ബാങ്കുകൾ തരുന്നത് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്കാണ് ചില ബാങ്കുകൾ അതൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടും നോൺ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ടും എടുക്കാമെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് റേഷ്യ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിനുള്ള അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബാധ്യതകളാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിള് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഡിവിഡൻഡ് പേബിൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യ ഞാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കറണ്ട് റേഷ്യ അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ളതാണ് അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ലാബ് ഇക്വിറ്റി ആണ് ലാബിലിറ്റീസിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ട് കറണ്ട് റേഷ്യ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കറണ്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റീസ് ആയിരുന്നു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എടുക്കുക ദെൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ബൈ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും വൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഷ്യ പറയുക അപ്പൊ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് മട രണ്ട് മടങ്ങാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ആയിട്ടാണ് ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കത് ഇൻട്രപ്പെട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇൻട്രപ്പെട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേണം ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ജനറലി എ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഓർ ഐഡിയൽ അതായത് ഇത് ഓൾഡ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് ആണ് ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഐഡിയൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയുടെ രണ്ട് മടങ്ങെങ്കിലും ഇത് ഒരു രൂപ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ
വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ രണ്ട് രൂപ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രൂപ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു രൂപ അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സഫിഷ്യന്റ് മാർജിന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഫേംസ് കപ്പാസിറ്റി ടു പേ ഇറ്റ്സ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻ ടൈം അതായത് ആ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആയി ഷോർട്ട് ടൈം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അത് സമയത്ത് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്ലൈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അവർ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് തന്നെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേ ടൈമിൽ അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ വേജസ് സാലറീസ് ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ടൈം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് പേയ്മെന്റ്സ് നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യ ആഡിക്കേറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൈലബിൾ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള പണം അതിന്റെ സേഫ്റ്റി അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു രൂപ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ സേഫ് ആണ് കാരണം കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഇവർക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കൊടുത്തു തീർത്താലും ആവശ്യത്തിന് അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോ റേഷ്യോ ഫോർ അനലൈസിംഗ് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഓർ ഷോർട്ട് ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം അതായത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റേഷ്യോ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റേഷ്യോ ഒരു ഹൈ കറണ്ട് റേഷ്യോ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ കറണ്ട് ഹൈ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫേം ഈസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു പേ കറണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ as and when they they become due അതായത് ഒരു ഉയർന്ന കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്ഥാപനത്തിന് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അത് എപ്പോഴാണോ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഫേമിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കറണ്ട് റേഷ്യോ കൂടുതലാണെങ്കിലും ദെൻ എ വെരി ഹൈ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഒരു വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ടു ഈസ്റ്റ് വൺ ത്രീ ഈസ്റ്റ് വൺ ആണ് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഉയർന്ന ഒരു കറണ്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു മച്ച് മണി ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ അധികം പണം കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഒക്കെ ഐഡിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ടു മച്ച് മണി ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അതായത് സ്റ്റോക്കിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സിലോ അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിലാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് അല്ല അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പൊ അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അധികം കറണ്ട് റേഷ്യ കറണ്ട് റേഷ്യ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഐഡിയലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറയുന്നു എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഒരു ഉയർന്ന കറണ്ട് റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൻ എ വെരി ലോ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ആൻഡ് ദ ഫേം വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പേ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെറ്റ്സ്